ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂസ് ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇറച്ചിയും പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തൂവരപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൂവരപ്പരിപ്പ് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം കഴുകിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് അരമണിക്കൂറ് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം മസാലകൾ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് പീസ് ബീഫാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ ഈ മസാല ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പോടൊക്കെ ചതക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഒരുവിധം ചതഞ്ഞ് നന്ന നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പാകത്തിന് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ചിടണം എന്നിട്ട് പാകം ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പില ആദ്യമേ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി ഞാനിവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ മസാല പൊടികൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് കുഴച്ചു വെക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്ത് ഒന്ന് പരത്തി നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറായി കിട്ടും ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇഫ്താറിനൊക്കെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് പിന്നെ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്കിനാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും കൂടി പോകരുത് ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വെന്ത് കിട്ടേയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് രണ്ട് സൈഡും വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം പിന്നെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ മെസ്സേജ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ